うございますおはようございますゆとです今ちょうど10時ぐらいなんですけど昨日ね変な時間に寝ちゃったんですよ3時に寝てホテル着いてすぐ寝てで夜11時ぐらいに起きたら夜11時ぐらいに起きてやっべえなーっつってこの時間に起きたら寝れねえぞって思ってたんですけど意外と人って寝れるもんでそっから4時からよっしゃ寝るかーっつって今まで寝てましたすごいよね<笑>まあまあ朝だからねこんな感じです何かがあれば撮ろうと思いますしゃ瓦をみんなやっぱ起きたら顔と歯磨いた方がいいよみ最近伸びてきたからさこういうやつ使ってますうんこういうやつ使ってます<笑>やっぱ変わるとさなんか知らんけどあれするよねグワッて起きようってなるよね最近さすごいひげが早く伸びてくるんだよね隔離期間なんでお肌にあんまり刺激を与えたくないのでそれがセットだすっきりホテルあるあるですけどねこの,この白いタオルいいよねでこうやって拭いてこうやって押さえつけてあげてくださいこれね俺のおばあちゃんからなんだけど年ってみんなどこに出るか知ってる首らしいよなんで首にもねこうやって残りのやつやってあげますでこうやっていくんだけどじゃあ活用しますねはい、今ねそろそろねなんか軽く飯でも食おうかなと思いますけどちなみにですねちなみにですね冷蔵庫はですねビールビールからの乳酸菌ねからの乳酸菌ちょっとねサラダーだったりとかねやっぱな日本のねコンビニって超良くてでも昨日ね、絶望したよね、これ見て。これ91円で売ってたの ?96 円かなわかんないけど。俺いつも韓国で、まあこれより多いんだけど、俺1000円とかで買ってるから、絶望したよね。これね。俺の親父が作ってるやつ。とりあえず、まあでも、本当は良くないのよ。コーヒーを。何も入ってないお腹に入れるっていうのはでもなんかとりあえずコーヒー飲まないと始まんないなっていうあるよねあっきたなんかね俺昨日も感じたんだけどあんま天気良くないね今日本時期が時期だからかな梅雨の時期だからかもしんないけど何しようとか別にそういうことないんだけどまあまああとで運動するしまあねえっとね日本語の歌詞ですね日本語の歌詞が今回ね新曲も2曲するのでそれの歌詞覚えですね<笑>難しいねこういうの何すればいいんだろうね外とかにいたら別なんだろうけどねそっかにいればさ自然とこうこれなんだろうあれなんだろうってなるけど部屋紹介っつってもねすっげえ散らがってるじゃん見たとおりバナナでも食べようかな、うん、でもなんかさっきさ隣の部屋が誰かは分かんないけどなんか音楽ガンガンかけてたんだよなでもさこんなさあ、10時とか11時からさ音楽バンバンかける人ってあんまいないじゃん誰だったマークか手音か誰かコンテンツのあれで撮ってんのかな
だったらすごいなって思ったで俺バナナ食べる時こだわりあるんだけどバナナの先っちょって切った方がいいらしいよこれね俺のおかんが言ってたよバナナですバナナです俺本当に一人でいる時あんま喋んないの本当にだからテンション低いとか気分悪いとかって心配するかもしれないけど本当にそんなことなくてむしろ今日はあのー、すげえ行きたいはいただいまの時刻3時41分きついね俺本当1日目なんだけどきついわさっきご飯が届いたので食べようと思いますちなみにですね、ご飯はこんな感じです。超ヘビ。あんまこう、お腹空いてないですよね。あんまお腹空いてないけど、超ヘビ。でも美味しそう。うん。美味しい、普通に。チャプチェとかあるのか、韓国料理なのかな。どうなんでしょうね、キムチもありますね。おチャプチュうめえチャプチュの方が美味しい気持ちいいかむちゃんじゃがいもうーんあれ隠れって本当過ごし方が大事だよねまして今日1日目だからあと2日だもんねてかまだ3時だからどうしようチャプチュが一番美味しい<笑>うん、チャプチャが一番美味しいうんうんうんうんまあこういうドームツアーで名古屋に来れて本当に嬉しいですねあ,あそうだそうだまだ最近飲んでなかったんだけどねまた青汁を飲み始めようと思ってあんま動くことを少ない時あるじゃん飯食ってばっかの時とかに飲んだら超いいよ結構ビタミン系と青汁と今回もね持ってきたかなあんま服持ってきても使わねえなっていうことが分かったんで今回ねそんな持ってきてない練習着ぐらいかな他のメンバーはどうなんか知らんけど何してんだろうね他のメンバーあ納豆粉やっぱ納豆粉はないですねはいはいはいはいはいはいはいマジ納豆91円って驚いたわほ、うんまこれたっぷりってやるやっちゃったちょっとだけこぼれたなんでこういう時に限ってこぼれるかね韓国いる時さほんとさ納豆食いたいんだけど高すぎていつもこう迷うんだよね迷ってあげて買わないっていう知ってるからさ90円と90円とかさ100円で買えることを知ってるからさもちろん8えっとね1パックだとしたら8パックぐらい入ってんだけどそれでもさ韓国の人がキムチ食うみたいにさやっぱ日本人はさ納豆が好きじゃんだから日本帰ってきたら毎日納豆食ってる久しぶりマジで俺みんなに言われるんだけど本当に食に関してあんまこだわりないよこれ食えないもん普通に食らうじゃん俺もう食えないよ動いてないからね特に何にもしてないじゃんまあ、ちょっと食べるかっつって食べるんだけどなんか俺友達とかにめっちゃ言われるんだよいつも俺が買うから一口だけ食べてあげるわって余裕んだけどお前取ったら太るわって言われるんですよでもチャプチャはうまいねチャプチャおいしいチャプチャですたまにはこういう時間もいいかよしごちそうさまでした。またあの、撮り直す。撮れたら。はい。はい。ただいま、時刻1時45分。えっ、ー、と、さっきね、シャワーしてきました。はい。今からね、あんま寝れな、寝れないと思うんで、どうせ。まあ、ちょっと、日記をね、つけていこうと。日記っていうか、うん、まあ日記だね。日記というか、うん、つけていこうと思います
静かだねー生茶久しぶりのうまいっすねいつもさ韓国にいるとさお茶も飲まないからさ久しぶりにこう日本来てさお茶飲むとすっごい美味しく感じるんだよね<笑>よしこんなもんかきついわ隔離生活あと2日っすねまああと2日なんですけど17今日もそうか。明日が17か。17、18でしょ。19、20、21、3日か。3日練習して、22、名古屋か。練習する時間があんまなかったので、結構不安な点は多々あるんですけど。まあ、名古屋ね、特に1日しかないので、まあ、ファンのみんなが楽しんでくれることが一番だから、これも自分たちも楽しんでね、やろうかなと思ってます。よく言われるんですよね、最近。こう、動物はどう緊張するとか言われるんですけど、こう、何年か前ぐらいの日本のなんかイベントだったりとかっていう時よりも緊張してなくて、うん、なんか前まではね、なんか、こう変にこう肩の力とか入っちゃっててさ、そういうね、こう考えがあったから、すごいこう、ストレスもね、すごかったし、もうちょっとこう、肩の力抜いて、楽しもうっていうスタンスになってからすごくこう日本での活動が楽しくて正直不安なところはあるけどすごく楽しみ楽しみだしまずはみんなにね楽しんでもらえるように最高の瞬間になるように、ね、頑張りたいと思います隔離剤なければねちょっと体力的にも嫌だわここ3日動かなくてすごく動けるからとかね運動しようと思ったけどだれ,だれちゃった何時だ今2時10分だそろそろ寝ようかな名古屋東京大阪無事に終われるようにそしてみんなが楽しめるようにえー、ね頑張っていきたいと思いますよし頑張りますかっしゃあではみんなおやすみ